హలోయా ప్రైజ్ లాడ్ దేవుని స్తోత్రం చాలా సంతోషం దేశు క్రీస్తుని కలిగిన జనులు ధన్యులు అనే బైబిల్లో రాయబడింది దేవుని ఉచితమైన కృప చేత ఆయన కృప కనికరముల చేత మరి ఒక్కసారి ఆయన స్వరూపంలో సూచించబడ్డ ఆయన పొలమైన మీతో మాట్లాడడానికి దేవుడు నాకు ఇస్తున్న అవకాశాన్ని బట్టి మారిని మార్పు చెందని యుగాయుగములు ఏకరితికుండే తండ్రి కుమార్ పశుద్ధాత్మ నామైన నజరైన యస్సు క్రీస్తు వారికి వందన తెలియచేస్తూ మీ అందరికీ క్రీస్తునందు వందనములు తెలియచేస్తున్నాను హలోయా దేవుని స్తోత్రం చాలా సంతోషము క్రీస్తునందు ప్రియ పిల్లలారా మరి శుక్రవారం నాడు మీరు ఈస్టర్ గుడ్ ఫ్రైడే జరుపుకున్నందుక వందనములు ఈ దినమున దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాటని మనం గమనించాలని ఇష్టపడుతున్నాను ఈరోజు మన అంశం ఏమనగా యేసు మన కొరకు బలిగా అప్పగించుకునేను శ్రమ దినములు దుఃఖ దినములు సమప్తం కదా సమస్తము సమప్తమాయను కదా దేవుని స్తోత్రం మంచిది ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభువా నువ్వు నా కొరకు బలిగా అప్పగించుకున్నావు ఏ మనిషి కూడా ఎవరైనా సరే కదా కష్టం లేని ఏం పని చేస్తే జీతం తీసుకోకుండా ఉండం మరి యేసు ప్రభు మన కోసం బలిగా అప్పగించుకున్నాడు మరి ఎందుకు అప్పగించుకున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం దయచేసి మనం ఈరోజు యేసు క్రిస్తునందు ఒక నూతన ఉద్యోగంలోనికి ఒక నూతన సమర్పణలోకి ఒక నూతన మారు మనసులోకి అడుగు పెట్టాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాను ఎందుకనగా మరి తెల్లారి మనము దేవుడు రిజరక్షన్ మరి యేసు క్రీస్తు వారు పునరుద్ధానుడై లేస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడ లేవడం కాదు కానీ నీ నా జీవితంలో మరొకసారి లేవాలన్న ఆశ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు నాతో మాట్లాడని చెబుదాం తప్పకుండా దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు ప్రేమ గల పర్లకో తండ్రి మరొకసారి నీ పాస నీకు వస్తున్న ప్రభావాన్ని స్తోత్రం ఆకాశం మీ సింహాసనం భూమి నీ పాదపీఠం తండ్రి నీ పాదముల దగ్గర విజ్ఞాపం చేసిన తండ్రి నీ బిడ్డలైన బిడ్డలతో ప్రభా ప్రజలతో మాట్లాడడానికి మీరు నాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశం బట్టి నీకు వందాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆశ గల ప్రాణాన్ని మేలుతో తుర్తుపరుస్తున్న తండ్రి ఎంతో ఆశతో బిడ్డల దగ్గరకు వస్తున్నాను మీరన్న మాట నా జీవం తోడు ఒకడే నశించిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదన్నారు నశించి దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి మీరు వచ్చారు అది చెప్పడమే కాదు మీరు చేసి చూపించారు తండ్రి నీకు వందనాలు ఇంత గొప్ప ప్రేమను నీ యొక్క త్యాగమును మేము నిర్లక్ష్యం చేసిన ఎడల మేము తప్పించుకోవడం బహు కష్టం తండ్రి అందుకనే ఈరోజు మాతో మాట్లాడమని మీ సన్నులు నేను విజ్ఞాపన చేసిన తండ్రి వారి వాక్యం చెబుతున్నారు సిస్టమ్ మీ ఆదులు తీసుకోండి కరెంటును మీ ఆదులు తీసుకోండి మా మనసును మీ ఆదులు తీసుకోండి తండ్రి మాకు వినే చెవులు చూసే కనులు గ్రహించే మనసు ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం ఈ భూమి మీద మాకు కలిగించమని తండ్రి విత్తబడ్డ వాక్యాన్ని మీరు నీరు కట్టి ఫలింప చేయమని అయ్యా నీరు పో మీరే వృద్ధి కలగ చేయమని ఈ ఈ సమయాన్ని మరి ప్రభు ఈ వాక్యమును మీ చేతి కప్ప చెప్తున్నాము సరే మీరే ముందుండి నడిపించమని నన్ను బూరగా మాత్రమే వాడుకోమని ప్రభా బిడ్డలను మీరే తృప్తిపరచమని ఎస్ క్రీస్తు నామలో పెట్టుకుంటున్నాను తండ్రి ఉమెన్ హలోయా దేవుని స్తోత్రము పిల్లలు మరి క్రీస్తునందు అనబెట్టి తెలియచేయనది ఏమనగా ఏసు మన కొరకు బలిగా అప్పగించుకునేను కార్యం సమప్తం అల్లెల్లుయ చాలా వేదన చాలా బాధ దుఃఖము నాకు కలుగుతుంటది ఎందుకనగంటే నేను చెప్పాను పిలుపు ఏంటంటే ఉచితముగా రక్షణ పొందుకుంటుని ఉచితంగా ప్రకటించాలి అదే నా జీవితం అల్లెల్లుయ ఏసు క్రీస్తునందు ఎలాంటి ఆశ లేనప్పుడు నేను నా ఇంటి వారం దేవుని సేవించాలని ఆశ కలిగి దేవుడు తెలియకుండానే నాలో బలమైన బలహీనత కలగ చేసి నేను ఊహించండి ఆశించండి నాకు ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు దాన్ని ఒబే కమ్మన్నప్పుడు దాన్ని ఒబ్బే దాన్ని అంగీకరించి మీ ముందు నిలబడడం జరుగుతుంది అలలియా అయితే ఎప్పుడైతే దేవుడు నాకు ఈ సేవ పరిచయం అప్పచెప్పాడో నేను మీ పట్ల ఆశ కలిగి ఉన్నాను రెండో కోరింది పదకొండు రెండు ప్రకారము దేవాసక్తితో మీ అందు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను హలలియ అది నా పిలుపు మీకు తెలియచేస్తున్నాను గుడ్డెద్దు చైన్లో పడ్డట్టు నేను మీ దగ్గరకు రావడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎవరు కూడా ఏది ఆశించకుండా ఏ పని చేయరు లోకంలో ప్రతి మనిషి కూడా స్వార్థం ఉంటుంది నాకు కూడా స్వార్థం ఉంటుంది యేసు క్రీస్తు కూడా స్వార్థం ఉంది హలలుయ నేను కాచిన రక్తము ఆయన కాచిన రక్తము ఆయన గాయములు దెబ్బములు భూలోకములో వ్యర్థము కావద్దన్నది దేవుని యొక్క విజ్ఞాపన ఈ రోజు వరకు కూడా ఆయన తండ్రి కుడి పోషణ కూర్చొని ఏమని విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు చక్కగా మీరు చదువుకోండి యోహాను స్వార్థ పదిహేడో అధ్యాయంలో హలలుయ దేవుడు మంచి దేవుడు కాబట్టి మంచి దేవుణ్ణి మనం సరిగా అర్థం చేసుకోవాలని నా యొక్క ఆశ నా పిలుపును మీ ముందు పెడుతున్నాను రెండో కోరింది పదకొండు రెండు వచ్చిన ప్రకారము దేవాసక్తితో మీ అందు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను అదే ఇరవై వచ్చిన ప్రకారము అదే అధ్యాయంలో అన్ని సంఘముల కోసము భారము కలదు చింతయు కలదు భారము దిన దినం అధికం అవుతున్నది హలలుయ నాకు ఏ భేదము లేదు ఏసుకే భేదము లేనప్పుడు నాకేమి భేదము హలలుయ ఏ భేదమును లేదు రోమ ఆరు ఇరవై మూడులో దేవుడు మాట్లాడుతుంటాడు ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారన్నప్పుడు నా తండ్రికే భేదము లేనప్పుడు నాకేమి భేదము మీకేమి భేదం హలల్లుయ దేవుడు అడుగుతాడు నువ్వు ఏ సంఘానికి పోయావు ఏ ఫెలోషిప్ పోయావు ఏ కులము ఏ ఛాతి ఏ మతము ఏ దేశం అని అడగడు కానీ యేసు అనే శుభనామం విన్నావా శుభనానాన్ని నువ్వు అ
ఏ పదానికి పది పదాలు అడగడు ఈ బైబుల్లో కంఠస్థం చేసావా అని అడగడు ఎన్ని అధ్యాయాలు ఉన్నాయి అని ఆయన అడగడు కానీ నీలో నేను ఉన్నానా లేనా అని అడుగుతాడు హలలుయ్యా నీలో నేను ఉన్నానా లేనా అని అడుగుతాడు హలలుయ్యా ఏసు నీలో ఉంటే సర్వం నీలో ఉంటుంది హలలుయ్యా నేను ఒకటే ఈరోజు చెప్పదలుచుకుంటున్నాను నాకు బహు వేదన క్రీస్తులో చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది మీ ప్రకటిస్తున్నాము చాలా మంది వింటున్నారు బైబుల్ చదువుతున్నారు కానీ అదంతా దేవుడికి లెక్కలేదు కానీ దేవుడు ఒకటే అడుగుతున్నాడు చక్కగా మాట్లాడాడు కొండ మీద ప్రసంగంలో ఆరంభంలోనే దేవుడు మనతో మాట్లాడిన మొదటి మాట ఏంటంటే ప్రభువా ప్రభువా అని పిలుచువాడు పరలోక రాజ్యం వెళ్ళడు కానీ తన చిత్తము నెరవేర్చిన వాడే పరలోక రాజ్యం చేతని బైబిల్లో రాయబడి ఉంది మీకు ఆ మాట మరొకసారి చూపిస్తాను మత్త ఈ స్వార్త రాజ్యంలో ఉన్న మాటని మనము గుర్తు చేసుకుందాము మరి ఏమి చేయాలి మనము ఏమి చేస్తే దేవుడు మనం గుర్తుపడతాడు మరి ఏమి చేయకపోతే దేవుడు గుర్తుపట్టడు మనల్ని అనే విషయాన్ని మనం బాగా గమనించాలి దయచేసి క్రీస్తు కలిగిన మనసును మనం కలిగి ఉండాలని మీకు చాలా సార్లు చెబుతుంటాను ఎందుకు చాలా సార్లు చెబుతూ ఉంటానంటే మీకు ఆ మనసు వచ్చేంత వరకు చెబుతుంటాను హలలుయ్య దేవునికి స్తోత్రం మంచి దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం సరిగా ఆయన అర్థం చేసుకోవాలని నా యొక్క ఆశ మరి ఏడో అధ్యాయము మత్త స్వార్థ ఏడులో దేవుడు మాట్లాడుతుంటాడు ఏడు ఇరవై ఒకటిలో ప్రభువ ప్రభువ అని నన్ను పిలుచు ప్రతి వాడును పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపడు కాని పరలోక మందున నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం చేయవాడే ప్రవేశించును ఆ దినమందు అనేకులు నన్ను చూసి ప్రభువ మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా నీ నామమున దయ్యమును వెళ్ళగొట్టలేదా నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా అని చెప్పుదురు అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడనో ఎరగను ఏ దేవుడికి జ్ఞాపశక్తి లేదా దేవుడు జ్ఞానవంతుడు హలలుయ మన జ్ఞానము దేవుని దగ్గర వెరితనం మన నీతి ఆయన దగ్గర మురుకుగుడ్డలతో సమానం ఆ యేసు ఏమంటున్నారంటే నేను ఎన్నడూ ఎరగను అక్రమం చేయి వారులరా నా ఇద్దరు పొందని వారితో చెప్పుదును కాబట్టి దయచేసి అక్రమం చేయి వారులరా దేవుడు ఒక క్రమం నేర్పిస్తూ వచ్చాడు భూలోకంకి వచ్చి క్రీస్తు శకము ఆరంభంలోనే యేసు భూమి మీద అడుగు పెట్టి ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాల భూమి మీద ఉండి యేసు క్రీస్తు బోధ ఆరంభం చేసినప్పుడు ఆయన కించు మించు మూడు సంవత్సరాలని లూక స్వార్త మూడో అధ్యయంలో రాయబడి ఉంది ఆ మాట మీకు చూపిస్తాను ఆ మాట కూడా దేవుణ్ణి మనం సరిగా అర్థము చేసుకోవాలి మన ఇష్టానుసారంగా భక్తి చేయడం కాదు మన ఆలోచన అనుసారంగా భక్తి చేయడం కాదు మనం అనుకున్నట్లు భక్తి చేయడము కాదు దేవుని చిత్తానుసారంగా భక్తి చేయడమే ఆయన చిత్తం అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను మూడు ఇరవై మూడు యేసు బోధ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఆయన దాదాపు ముప్పది ఏండ్ల ఈడుగలవాడు ఆయన ఏసేపు కుమారుడని ఎంచబడాను హలలుయ ఈ రోజు మనం నేర్చుకుంటున్నా దేవుడు మన కొరకు బలిగా అప్పగించుకుని యేసు క్రీస్తు కోసం మనం వెడవలసిన అవసరం లేదని ఆయన చాలా ముందే చెప్పాడు ఆయన శిలవ మీద ఏడు గంటలు ఉండడం జరిగింది నేను నమ్ముతున్నాను యేసు ప్రభుని వేకు ఆయన ఎప్పుడు పట్టుకున్నారంటే కోడి కుయ్యక ముందే యేసు ప్రభుని పట్టుకున్నారు నేను నమ్ముతున్నాను మూడు గంటలకు లేదా ముందు ప్రాంతంలోనే యేసు ప్రభు పట్టుకున్నారని నమ్ముతున్నాను ఏ రోజు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు సమయం ఆరు గంటలు అయింది అప్పటికే అన్న అన్న దగ్గర నుంచి కైప కైప నుంచి పిలాతు పిలా దగ్గర ఏ రోజు ఏ రోజు నుంచి పిలాతు ఇలా దేవుని యేసు ప్రభుని అలాగా మార్చడం జరుగుతూ ఉంటుంది మరి యేసు ప్రభుని సులోకేసినప్పుడు ఇంచుమించు తొమ్మిది గంటలైందని మార్కు స్వార్థ పదిలో అధ్యయనం ఇరవై ఐదు వచ్చిన రాయబడింది యేసు ప్రభుని సులోకేసినప్పుడు ఇంచుమించు తొమ్మిది గంటలైను ఆయన మరణించినప్పుడు మూడు గంటలు ఇంచు మూడు గంటలు అయిందని రాయబడింది అంటే ఏడు గంటలు యేసు ప్రభు సులో మీద ఉన్నాడు ఏడు గంటలు ఏడు మాటలు మాట్లాడినాడు ఆయన చూడండి పిల్లలారా దేవుని అందు ప్రియ బిడ్డలారా మీకు తెలిసిందంటే గంటకు ఒక మాట మాట్లాడినాడు యేసు ప్రభు ఏడు గంటలు ఆయన తొమ్మిది గంటల నుంచి పది పదకొండు మిట్ట మధ్యాహ్నము తొమ్మిది మిట్ట మధ్యాహ్నము ఆయనలో ఆ శిలువలోనే గడిచిపోయింది దేవుడు మంచి మధ్యాహ్నం అంటే పన్నెండు గంటలకి బాగా వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది తీవ్రమైన ఎండలో తీవ్రమైన శ్రమలో ఆ కలవరసిలో పైన దేవుని యొక్క ఒక పొజిషన్ మనం చూసినట్లయితే ఎంత బాధలో ఆయన ఎంత మంచి మాటలు మనకు చెప్పినాడు అంటే ఆ ఫైనల్ టచ్చింగ్ అనమాట మనం మన జీవితం అంటూ ఉంటే మనసు అంటూ ఉంటే మన యేసు క్రీస్తు శిల్వని బాగా ధ్యానం చేయాలి యేసు ప్రభు మొట్టమొదటి మాట ఏమన్నాడంటే ఆయనకు ముందే తెలుసు ఆ సంకల్పమే అది ఎందుకనగా మానవునికి దేవునికి ఉన్న రిలేషన్ పోయింది ఎప్పుడైతే ఆది పురుషులు ఆధాము వాళ్ళు పాపం చేసినారు యేసు ప్రభుకున్న ఫెలోషిప్ మనుషులకి దేవుడికి ఉన్న సంబంధము కోల్పోవడం ద్వారా దేవుడు చాలా మందిని మనల్ని తిరిగి సంధి చేసుకోవడానికి ఐక్యత కలిగించడానికి యేసు ప్రభు వారు న్యాయాధిపతులని రాజులని ప్రవక్తలని ధర్మశాస్త్రాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినాడు అయినప్పటికీ చివరికి ధర్మశాస్త్రం మోసే ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్పిందంటే పాపం అనగా ఏమి అని తెలియచేసింది అబద్ధం ఆడితే పాపము ఇలాగా పది ఆజ్ఞలు పెట్టి ఇవి పాపము ఇవి దైవ వ్యతిరేకము దేవునికి సంబంధించినవి కావు అని ఆ పది ఆజ్ఞలు కూడా ఎవరికి వర్తిస్తున్నాయంటే ఒక మనిషి ఒక మనిషికి చేస్తున్న క్రియలు ఒక మనిషి ఒక మనిషిని పాడు చేయడం ఒక మనిషి ఒక మనిష
ఆజ్ఞ అతిక్రమం పాపం పాపం వల్ల జీవితం మరణం ఇలాగా ధర్మశాస్త్రం పాపం చూపించి పాపం ద్వారా మనం చంపిందే కానీ మరణాన్ని విడుదల చేయలేకపోయింది మళ్ళీ దేవునికి మనకు సంబంధం కలిగించలేకపోయింది ఆ సంబంధము కలిగించడానికి ఆ ఆజ్ఞల్ని అబద్ధాన్ని మనలో నుండి తీసేయడానికి వ్యభిచారాన్ని నరహత్యని సకల దుష్టి యొక్క ప్రభావాన్ని తీయించడానికి యేసు క్రీస్తు పరలోకం నుంచి మానవ ఆకారంగా భూమి మీదకి రావడం జరిగింది చాలా బాగా గమనించండి మన మైండ్ లో సెట్ చేసుకుందాం దేవుడు వచ్చిన పని ఏంటంటే ఆయన కోసం మనం వేయడం అని కాలేదు నలభై దినములు ఇప్పుడు ఇంటింట ప్రార్థన పెట్టుకొని ఆయన శ్రమలను ధ్యానం చేసి అయ్యో అనని కాదు యేసు క్రీస్తు నువ్వు నేను అయ్యో స్థితిలో ఉన్నావు అని కాబట్టి మనము మరణ స్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి మన మరణాన్ని మింగడానికి ఆయన వచ్చాడనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోయాం యేసు క్రీస్తు ఈ భూలోకానికి వచ్చి మనలో ఉన్న పాపాన్ని తన శరీరం మీద వేసుకొని ధర్మశాస్త్ర నీతి ఏంటంటే పాపముకి మరణ శిక్ష విధించాలి కాబట్టి ఆ మరణ శిక్షని దేవుడు తన మీద వేసుకొని దాని సంకల్పాన్ని తన తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు హలలుయ దేవుని యొక్క రక్తములోనే పాప క్షమాపణ ఉంటుంది ఆయన దెబ్బలోనే స్వస్థ ఉంటుంది గాయం ద్వారా స్వస్థ ఉంటుంది అది మానవునికి కావాల్సింది దేవుడు సిలువలో నెరవేర్చాడు హలలుయ దేవుడు మానవునికి కావాల్సింది సిలువలో సిద్ధం చేసి పెట్టాడు హలలుయ ఎవరేమైనా సరే ఏదైనా తీసుకొచ్చి మన ఇంట్లో సమకూర్చుకుంటే అది మన పిల్లల కోసం తెచ్చింది పిల్లలకు చెందకపోతే మనకెంత బాధ అవుతుందో యేసు క్రీస్తు ఈ రోజు వరకు కూడా మన కోసం బాధపడుతున్నాడు అయినా సిలువలో మన కోసం బలిగా అప్పగించుకున్నాడు ఎందుకనగా ఈ లోకంలో మేక రక్తమే గాని గొర్రె రక్తమే గాని వ్రతమే గాని ఓమమే గాని ఏలాంటి రక్తము కూడా మనల్ని పాపం నుంచి విడుదల చేయదని మన సభాని మార్చడం లేదని మన స్వభావం మారాలంటే అబద్ధకుని రక్తం మారాలంటే అబద్ధముతో పోదని దే పరిశుద్ధంగా కావాలంటే అపరిశుభ్రంతో ఏది మంచి శుద్ధి చేయపడదని నీతిమంతుడైన యేసు ప్రభు ఈ లోకముకు వచ్చి అనీతిని నీతిగా మార్చడానికి నీతిమంతుని యొక్క రక్తం ఈ భూమి మీద చిందించింది హలో ఇప్పుడు ఆ యేసు రక్తంలోనే మనం అనుకుంటే మనం పాపం ఆపలేము అబద్ధం ఆడకూడదంటే మనం ఆపలేము ఈ రోజు వరకు నాకేమి తెలుసు అండి ప్రభు నేనేమి చెప్పాలి బిడ్డలతో అంటే నాకు ఎంత బాధ అంటే ఎందుకు బాధ అంటే ఇంకా సమస్యలోనే ఉన్నాం ఇంకా సిల్వ కార్యము నీలో నాలో జరగలేదు సిల్వ కార్యము నీలో నాలో జరిగితే నువ్వు జయశీలి అనే విషయాన్ని మర్చిపోదు అల్లలుయ యేసు ప్రభు సిల్వలో సాతాను తలం చిత్తగొట్టాడు యేసు ప్రభు సిల్వలో అబద్ధాన్ని మోసాన్ని నరహత్యను వ్యభిచారాన్ని కపటను ఈర్షను అసూయను ద్వేషమును అహంకారం గర్వమును సమస్య లైవ్ చేసేసాడు దేవుడు హల్లెలుయ యేసు క్రీస్తు సాతాను యొక్క సభాన్ని చిత్తగొట్టాడు ఆ సాతాను యొక్క సభామే భూమి మీద పరిపక్వమై మరణాన్ని కంటుంది ఆ మరణం నుంచి విడుదల చేయడానికి యేసు ప్రభు భూలోకం రావడం జరిగింది ఇప్పుడు క్రీస్తు శకము రెండు వేల పన్నెండు కదా ఏప్రిల్ నెల ఏడో దినము నడుస్తున్నా ఇంకా నీలో నాలో కార్యం జరగకపోతే దానికి బాధ్యులు మనమే దయచేసి నా ఆశ ఏమనగా మీ పట్ల యేసు ప్రభు అన్నాడు ఒకటే మాట అన్నాడు నా జీవము తోడు ఒకడైనా నశించిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదన్నాడు ఏ విధము చేతనైనా సరే నేను అన్ను మీరు ఉపవాసం ఉంటారా మోకల్లంగుతారా ఏం చేస్తారా కానీ శుద్ధీకరణ చేసుకోవాలి మరి ఒక్కసారి యేసు యొక్క రక్తాన్ని మనము ఆయన కిసులలో కాచాడు కాచడం చెప్పడం కాకుండా ఆ రక్తము ద్వారా ఇంకా మనలో మిగిలిపోయిన సాత్తాను సభాన్ని బయటికి తీయాలన్నది నా యొక్క ఆశ ఎందుకనగా మనం మంచే చేయాలనుకుంటాము కానీ మనం తెలియకుండానే తప్పు చేయడం జరుగుతుంది అలాంటిది జరగకూడదు నన్ను నేను కూడా పరీక్షించుకుంటాను ప్రభు నాలో లోపం ఉండకూడదు ప్రభు అది ఎక్కడైనా దాగి ఉన్నదేమో దాన్ని తీసివేయి ప్రభు అవకాశం వచ్చినప్పుడు అది బయటకు వస్తుందేమో ఆ పాపాన్ని చూసినప్పుడు అది నాలో చచ్చిపోయింది మళ్ళీ వచ్చి ఆ పాపంతో ఏకీభవిస్తుందేమో ఏకీభవించకుండా అది నామ రూపాలు చేయకుండా కాల్చు ప్రభు నేను అడుగుతాను హలలుయ ఈ రోజు నా ఆశ ఏమనగా యేసు క్రీస్తు కలవరి సిల్వలో రక్తము కాచాడు చాలా శ్రమ పొందాడు దేవుడు ముందే చెప్పాడు యేసు ప్రభు సులోకు సిలువను సమీపించక ముందే పిల్లలకి ప్రధాన యాజకులకి పెద్దలకి అప్పచెప్పక ముందే యేసు ప్రభు మత్త స్వార్త పదారాజ్యంలో మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు ప్రభు బహు శ్రమలు పొంది శ్రమలు అనలేదు బహు శ్రమలు పొంది పెద్దల చేతను శాస్త్ర చేతను హింసింపబడి చనిపోయి తిరిగి మూడో లే లేచుడా అగత్యము అని చెప్పాడు హలలుయ ప్రతి స్వార్థలో మత్తయ్యలో చెప్పాడు మార్కులో లూక లేవన్ నాలుగు స్వార్థలో యేసు ప్రభు ముందుగా చెప్పాడు హల్ల లూయ స్వార్థ పదహారులో చెప్పాడు మార్కు తొమ్మిదో అధ్యాయులో చెప్పాడు లూక స్వార్థ పదిలో చెప్పాడు పద్దెనిమిదిలో చెప్పాడు యోహాన్ స్వార్థలో చెప్పాడు హల్ల లూయ కాబట్టి నా ఆశ ఏమనగా మనము దేవుడు అది ఎందుకంటే మనల్ని విడుదల చేయడానికి ఏది ధర్మశాస్త్రం చేయజాలకపోయిందో అది చేయడానికే యేసు క్రీస్తు యొక్క జన్మ భూమి మీదకి రావాల్సి వచ్చింది అల్ల లూయ దేవుడు ముందుగా చెప్పాడు యోహాన్ స్వార్థలు చెప్తుంటాడు దేవుడు మూడు పదార్లో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కదా ఆ ప్రేమను మన పట్ల చెప్పడం కాదు చేసి చూయించాడు తన ప్రాణాన్ని మన కోసం ఇచ్చాడు నా ఆశ ఏంటంటే ఈరోజు మనము యేసు క్రీస్తును కలిగి ఉండకపోయినట్లయితే 
దేవుని యొక్క నీతి మనం లేకన్నట్టు పోనే మనము ఇరుకుల్లో పడిపోతాము అయితే దేవుడు మళ్ళీ చెబుతూ వస్తున్నాడు అలా యశయ ప్రాక్త చెప్పాడు వింటున్నారు కానీ వినే చెవులు లేవు గ్రహించే మనసు లేదు చూసే కనులు లేదని యశయ యశయ ప్రాక్త చెప్పాడు అదే విషయము యేసు ప్రభు యుహాన్ స్వార్థులో మాట్లాడుతూ వస్తుంటాడు వింటున్నారు కానీ గ్రహించలేకపోతున్నాను అంటారు అదే విషయము పౌలు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అపస్తుల కార్యంలో అయినా మాట్లాడుతూ వస్తుంటాడు వినే చెవులు గ్రహించే మనసు లేదని అదే విషయము మనతో మాట్లాడతాడు దేవుడు నీ చెవులు వింటున్నాయి కాబట్టి నువ్వు ధన్యురాలు నీ కనులు చూస్తున్నాయి కాబట్టి నువ్వు ధన్యురాలు నీ హృదయం గ్రహిస్తుంది కాబట్టి నువ్వు ధన్యుడు అన్నది నా ఆశయం ఒకటే ప్రియులారా ఏది ఏమైనా సరే ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యయం ఒకసారి చూడండి దేవుడు ఎట్లా ఉండాలని ఏ విధంగా ఉండాలని ఏర్పరచు కావున ఎఫ్ఎస్సీ ఐదు మొదటి కావున మీరు ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకొని క్రీస్తు మిమ్మల్ని ప్రేమించి పరిమళ వాసనగా ఉండడకు మన కొరకు తన్ను తాను దేవునికి అర్పణముగాను బలిగాను అప్పగించుకునేను ఎలా ఉండాలమ్మా పరిమళ వాసనగా ఉండడం పిలిచాడు మనల్ని హాలలు పరిమళ వాసన ఎలా వస్తుందంటే సెంటు పూసుకుంటే కాదు భక్తి చే పాటలు పాడితే కాదు వాక్యం చదివితే కాదు అన్నాడు దేవుడు ఏమన్నాడు చూసాం శారతో మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే అలాగా ఉండడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు మొదటి పేతురు మూడో అధ్యాయము ఎలాగా నువ్వు ఆ పరిమళ వాసన ఎప్పుడు వస్తుందంటే దేవునికి ఇలాగా ఉంటే వస్తుంది అటువలే దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాట అందరికి కూడా శ్రీలారా మీరు మీ సపుష్లకు లోబడి ఉండండి అందువలన వారిలో ఎవరైనా వాక్యమునకు అవిధేయులైతే వారు భయముతో కూడిన మీ పవిత్ర ప్రవర్తన చూసి వాక్యము లేకుండానే తమ భార్యల నడవడి వలన రాబట్టవచ్చును ఇది చూడండి మూడో వచ్చును జడలు అల్లు కొనటయ్యు బంగారు నగలు పెట్టుకొనటయ్యు వస్త్రములు ధరించుకొనటయ్యును వెలిపడి అలంకారం మీకు అలంకారంగా ఉండక సాధు అయినట్టు ఇది పరిమళ వాసం దేవుడికి ఏదంటే బాగా గమనించాలి నాలుగో వచ్చిన ఇది అందరికి వర్తిస్తుంది ఇలాంటి సభం అందరికీ అవసరమే స్త్రీలకే కాదు పురుషులకైనా లోకములు అందరికి కూడా సాధు అయినట్టు మృదువటి గుణమును అక్షయ అలంకారం గల మీ హృదయపు అంతరంగ సభాము మీకు అలంకారంగా ఉండవలనని దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువ గలది అలాంటి విలువ గలది పరిమళ తైలం లాంటి వాసన కల మన హృదయాన్ని దేవుడికి ఇవ్వాలనేది దేవుని ఆశ దేవుని ఆశ ఏమనగా మనుషులకి మనకి దేవ్ అన్నాడు యశ యాభై అంటాడు మీకు సహాయము చేయడానికి నా చెయ్యి కూర్చ కూర్చ కాలేదు మా మందము కాలేదు మీకు నాకు మధ్యలో వస్తున్న మీ పాపమే అడ్డం వస్తుంది ఏ సహాయము చేయాలన్నా మీ దగ్గర కొద్దామనగానే పాపం అడ్డు వచ్చి నిలబడుతున్నది యేసు ప్రభు పాపిని ప్రేమించాడు కానీ పాపాన్ని ప్రేమించలేదు దేవుడు అందుకని నేను పాపి రావా పాపమును విడిచి సిలువ చెంత చేరినాడే కలుషములన్నీ కడిగి వేయును పాపి రావా నాకు ఇష్టం మంచిగా పాట పాపి రావా పాపం విడిచి పరిశుద్ధుల విందులో చేరా కదా పరికించితి వా పాపి గతిని పాతాలమే వారి అంతం బాధ ఏమనగా సిలువ దగ్గరికి ఎందుకు రమ్మంటున్నాడు అంటే నువ్వు పరలోకం చేరడానికి నువ్వు భూమి మీద సుఖశాంతులు బ్రతకడానికి యేసు ప్రభుకి మన పాపం అడ్డగంగా వస్తుంది ఈ అడ్డుగోడను తీసేయడానికి యేసు ప్రభు ఆ అడ్డుగోడ ఎవరి వల్ల కాలేదు ఈ ధర్మశాస్త్రం వల్ల కాలేదు యేసు యేసు రక్తం ద్వారా ఈ పాప గోడం పక్కకు జరిగిపోయింది యేసు ప్రభు మన ముఖాముఖిగా మాట్లాడుకోవచ్చు హల్లెల్లుయ్య ఆది అందు వాక్యం ఎట్లా మాట్లాడుతుంటే ఆది అందు వాక్యం ఉండను వాక్యము దేవుని అది ఉండను వాక్యము దేవుడు అయ్యి ఉండను హల్లెల్లుయ్య కాబట్టి మీరు ఎందు ఏ విధము చేతనైనా సరే ఈ ఈస్టర్ లోకి అడుగు పెట్టేటప్పుడు ఈ పునరుద్ధాన దినంలోకి మనం అడుగు పెడుతున్నప్పుడు నువ్వు పునరుద్ధానుడవై లేవాలి హల్లెల్లుయ్య మరొక్కసారి నీలో దాగి ఉన్నా నీలో పొంచి ఉన్నా నేను విసిగిస్తున్నా నేను అవిధేయతకు గురి చేస్తున్నా ప్రతి పాపాన్ని విడిచిపెట్టాలన్న యస్సు యొక్క ఆశ పౌలు యొక్క ఆశ నా యొక్క ఆశ ప్రవక్తుల యొక్క ఆశ అలలుయ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నా ఎబ్రి పత్రిక చూడండి పదే అధ్యంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మాట మీకు చదివి వినిపించాలని నా యొక్క ఆశ ఎందుకనగా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక మనము నశించకూడదు అనేది ఎంతసేపు అయినా సరే ఏ విధము చేతనైనా సరే ఒక ఆత్మను రక్షించుకోవాలని భూలోకంలో యేసు ప్రభు తర్వాత వచ్చిన పౌలు ప్రయాసపడ్డాడు అనేక భక్తులు ప్రయాసపడ్డాడు యేసు ప్రభు ప్రయాసం కూడా ఆ సిలువలో తనకు తాను తగ్గించుకొని ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరంలో కారు టెండలో యవనస్సుడు మరి ధవలవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు అతి శ్రేష్టమైన వాడు ఏ దోషము లేని దేవుడు నీ కోసము బట్టలు లేని వాడిగా ఏడు గంటలు సిలువలో రక్తము కాచిందంటే ఇకనైనా నీ మనసు కరగకపోతే దానికి జాబు లేదు ఇకనైనా యేసు శ్రమను చూసి నీ మనసు కరగకపోతే దానికి జాబు లేదు ఏష్కేలు ప్రవక్త చెప్పినతో మీలో ఉన్న రాతి గుండెను తీసి మాంసం గుండెను పెడతానన్నాడు నన్నైనా చూసి నీ ఎందుకు నీ నీకేమి చేయమన్నాడు దేవుడు నా మాట వింటే చాలన్నాడు హలలుయ ఆయన మాట వినడానికి మనం నేర్చుకోవాలని క్రీస్తు నందు మీకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను ఒక మాట మీకు చదివి వినిపించాలని నా యొక్క ఆశ పదో అధ్యాయం ఎబ్రీలకు రాసిన పది మొదటి రోజు ధర్మశాస్త్రము రాబోచున్న మేలు ఛాయగల 
గలదియే గాని ఆ వస్తువుల నిజస్వరూపం కలది కాదు గనుక ఆ యాజకులు ఏటేట ఎడతేయకుండా ఆర్పించుతూ ఒకటే విధమైన బలులు వాటిని తెచ్చువారికి ఎన్నడూ సంపూర్ణ సిద్ధి కలగ చేయనేరవు అప్పుడు యేసు ప్రభు క్రీస్తు పూర్వకము వాళ్ళు చేసిన బలి ద్వారా మనకేమి మేలు జరగలేదు అలాగూ చేయగలిగిన ఎడల సేవించి వారు ఒక్కసారే శుద్ధిపరచబడిన తర్వాత వారి మనసాక్షి పాప జ్ఞాపతికను ఉండదు గనక వాటిని అర్పించుట మానుదురు కదా అయితే ఆ బలులు అర్పించిన చేత ఏటేట పాపములు జ్ఞాపకంకు వచ్చుతున్నవి ఏలైనగా ఎడ్ల యొక్కయు మేకల యొక్కయు రక్తము పాపము తీసివేయటం అసాధ్యము కాబట్టి ఆయన ఈ లోకమందు ప్రవేశించినప్పుడు ఇలాగూ చెప్పుతున్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడంటే దేవుడు బలియో హర్పణి నువ్వు కోరలేదు గాని నాకొక శరీరము అమర్చితివి ఏసుపడుతున్నాడు మనల్ని అంటాడు అదే అడిగాడు మనల్ని పూర్ణ ఓమములను పాప పదార్థ బలులను నీకు ఇష్టమైనవి కావు అప్పుడు నేను నువ్వైనా నేనైనా గ్రంథపు చుట్టూలో నన్ను గూర్చి రాయబడే ప్రకారము దేవా నీ చిత్తము నెరవేర్చినందుకు నేను వచ్చినాను అని మనం చెప్పాలి అంటే బలులు హర్పణలు పూర్ణ ఓమములు పాప పరిహార బలులను నీవు కోరలేదని అవి నీకు ఇష్టమైనవి కావని పైన చెప్పిన తర్వాత ఆయన నీ చిత్తము నెరవేర్చుకు ఇదిగో నేను వచ్చినానని చెప్పుచున్నాడు హలలియ పదే వచ్చినాము యేసు క్రీస్తు యొక్క శరీరం యొక్క సారియే అర్పింపబడిన చేత ఆ చిత్తమును బట్టి మనం మనము పరిశుద్ధపరచబడి ఉన్నాము హలెల్యూయ కాబట్టి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని మనం సంపూర్ణంగా నెరవేర్చడానికి అరులమై ఉన్నాము ఇరవై అదే ఇరవై వచ్చిన మనం చూస్తుంటాము ఇరవై రెండు మధ్యలో నుంచి వస్తుంది నిర్మలమైన ఉదక స్నానముతో స్నానము చేసిన శరీరములు గలవారమై ఇప్పుడు మనం ఇట్లా ఉండాలి ఇది రాసి పెట్టుకోండి కావలిస్తే పెద్ద పెద్ద అక్షరాలు రాసుకొని మనం ఇళ్ళలో పెట్టుకోలేని ఆశ కలిగి ఉన్నాను నాకు చాలా దేవుని అందు మనం సిద్ధపడడానికి నిర్మలమైన ఉదక స్నానంతో స్నానం చేసిన శరీరము గలవారమై ఉండి విశ్వాస విషయంలో సంపూర్ణ నిశ్చేత కలిగి యథార్థమైన హృదయముతో మనము దేవుని సన్నిధానమునకు చేరుదము వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు గనక మన నిరీక్షణ విషయమై మన మెప్పుకునేది నిశ్చరముగా పట్టుకుందము మనం మొప్పుకొనేది నిశ్చరంగా గట్టిగా పట్టుకోవాలి కొందరు మాను కొనుచున్నట్టుగా సమాజం కూడా మానక ఒకరిని ఒకరు హెచ్చరించు ఆ దినము సమీపించటం మీరు చూసిన కొలది మరి ఎక్కువగా అలాగూ చేయచ్చు ప్రేమ చూపుడుకు సత్కారములు చేయడం ఒకరిని ఒకడు పురుకొలు పోవాలని ఆలోచించము ఇంకా మాట గట్టిగా అండలం చేయండి మనం సత్యంలో కూర్చి అనుభవం పొందిన తర్వాత చాలా జాగ్రత్త ప్రియులారా నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న మాట ఇది బుద్ధి పూర్వకముగా పాపము చేసిన ఎడల పాపమునకు బలి ఇకను ఉండదు కానీ మళ్ళీ నీ కోసం నా కోసం దేవుడు బలి కాడు కానీ న్యాయపు తీర్పునకు భయముతో ఎదురు చూసినకును విధులను దయ విరోధులను దయింపబోవు తీక్షమైన అగ్నియు విరోధులు అంటే ఎవరు యేసు ప్రభు మన యేసు ప్రభుకు విరోధు ఎవరు సాతాను నీకు నాకు విరోధ సాతాను పత్త ఇరవై ఐదులో తెలియజేసిన రీతిగా సాతాను సాతాను సంబంధికి సిద్ధం చేసిన నరకాగ్నిలో లోకి దేవుడు దేవుని చిత్తం నెరవేర్చే వాళ్ళని అందులో తోస్తాడు ఆ సాతానుకు సంబంధించింది నీకు నాకు కాదు దాని పని ఎవరు చేస్తారో వాళ్ళకు సంబంధించింది న్యాయపు దేశం ఎదురు చూసి విరోధులైన దహించుబోవు తీక్షమైన అగ్ని ఇక్కడ ఉండును ఎవడైనా నువ్వు మోస ధర్మశాసు నిరాకరించిన ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల మాట మీద కనికరి కనికరింపకుండా వాణ్ణి చంపించుదురు ఇట్లుండగా దేవుని కుమార్ని పాదములతో త్రొక్కి దేవుని ఇప్పుడు మనం ఇష్టం ఉన్నట్లు ఆ పాదంతో త్రొక్కి తాను పరుశుపరచబడకు సాధ్యమైన నిబంధన రక్తను అపవిత్రముగా ఇప్పుడు ఆయన నిబంధన రక్తాన్ని అపవిత్రమైందిగా ఏంచి కృపకు మూలమగు ఆత్మను తిరస్కరించిన వాడు ఎంత ఎక్కువైన దండనకు పాత్రుడుగా ఏంచబడనని మీకు తోచును ముప్పై ఒకటి జీవం గల దేవుని చేతులు పడుడు భయంకరం కాబట్టి మళ్ళొకసారి ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పదోద్యం చదవండి కన్నీరు కాచండి పునరుద్ధాన దినమునందు మనము కూడా తిరిగి క్రీస్తులో రీకన్స్ట్రక్ట్ తిరిగి జన్మించి తిరిగి కట్టుకొని ముందుకెళ్దాం సమయము సమీపించింది ఎవరి భోజనము ఎలాగ చేస్తారో ఎవరి శరీరాన్ని ఎవరు బాగు పెట్టి బాగు ముందు అంచుకుంచుకోవాలనుకుంటారో ఎవరి భక్తి వాళ్ళే కాపాడుకోవాలి ఇక్కడ అక్క చెల్లె అన్న తమ్ముడు ఎవరు ఎవరికి వారిని లెక్క అప్ప చెప్పాలి ఆ దినము త్వరలో రాబోతుంది జాగ్రత్త క్రీస్తు నందు సద్గుణముతో సత్కరించబడి మనము అలంకరించబడి దేవుని అందు ఆయన రాకడ కోసం ఎదురు చూసేవాళ్ళు మనం అందరం ఉండాలని ఆశిస్తున్నా హలో దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని దీవించినాక ప్రభు ఈ దినము నుంచి నా జీవితంలో నీతో ఉండాలని ఆశ కలిగి ఉన్నాను మోస ధర్మశాస్త్రమే అంత శిక్ష ఇస్తే నీ పవిత్రమైన రక్తాన్ని నీ సన్నిధిని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రభు ఆ నిత్యం అగ్నిగుండలకు వెళ్తానయ్యా వద్దు ప్రభు నీతో ఉంటానని ఎవరైతే ఆశ కలిగి ఉన్నారో మీ చేతులు ఎత్తండి మీ అందరి కోసమును చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను ప్రేమ గల పరిలోకు తండ్రి మరి ఒకసారి నీ పాస్ తండ్రికి వచ్చిన తండ్రి దేవా ఎంతో మంచి దేవుడవు తండ్రి నీ చిత్తమే మనకు మేము పరిమళ వాసనగా ఉండడానికి మనం పిలిచినావయ్యా అయ్యా మాలో ఎలాంటి వాసన వస్తుంది సాతాను వాసన వస్తుందా ఏసు క్రీస్తు వాసన వస్తుందా మేము గమనించి 
గ్రహించి గ్రహించి సాతను సంబంధ క్రియలను ఏసు క్రీస్తు నామంలో ఏ బిడ్డ అయితే ఇప్పుడు ఇష్టపడుతుందో ఏసు నామల బిడ్డల నుంచి సాతన క్రియలు ఇప్పుడు లైమైపోను గాక బిడ్డలు తరచుగా విలలాడిస్తూ చేయరాని పాపం మరి మరి చేయిస్తూ ప్రతి భ్రష్టాంతక ప్రభావము ఇప్పుడే ఏసు నామల బిడ్డల ఉన్న గాక తండ్రి నీ ఆత్మహత్యలో నీ పరిమళ తైలముగా ప్రతిష్ఠించబడదురు గాక నీ సత్యమనే వాక్యములు ఇప్పుడే ప్రతిష్ఠించబడదురు గాక వర్ష సర్వశక్తి మోతుడా ఎడవక ఎడభాయక ప్రతి ఒక్క బిడ్డను నీళ్ళు కొనసాగించడానికి విశ్వాసం కర్త మీరు విశ్వాసంలో కొనసాగించి అంతవరకు రక్షణ కాపాడుకునే భాగ్యము నాకు మాకు దయచేసి మీరే ఘనతామయ మా ప్రభావం పొందమని త్వరగా రానన్న ఎస్ క్రీస్తు నామలో అడి వేడుకొంచున్నా తండ్రి ఆమెన్ మా యొక్క అడ్రస్ దేవుడైన ఎస్ క్రీస్తు ప్రార్థన మందిరం వేపల మాధవరం విలేజ్ మేలచెరు మండల్ సూర్యపేట్ డిస్టిక్ మా ఫోన్ నంబర్లు నైన్ డబల్ వన్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ వన్ త్రీ సెవెన్ దేవుడు మనకు సదాకాలం తోడైనను గాక ఆమెన్